Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é. Muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Tá? É, eu agradeço mais uma vez a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço e, e peço também pela vida de cada um, de cada família aqui representada, é, por atender o convite. O convite da nossa sessão solene é, em prol do mês da mulher. Né? Não é nem só o dia da mulher. Nós, como homens aqui, que tem vários amigos... É, familiares né, é, que realmente honram a sua casa e estão aqui do lado da sua esposa, também demonstrando o carinho, a atenção e o apreço que cada uma delas merece. Então, para nós, nos, nos sentimos muito felizes por tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. Para quem não conhecia ainda a Câmara Municipal, tem muito cuiabano que aqui nasceu como eu, mas às vezes ainda não tinha tido o privilégio e conhecer, né? Eu falo privilégio porque a política é de alguma forma a gente precisa de bons políticos, de bons representantes e precisamos desse parlamento. Esse parlamento foi o primeiro parlamento dentro do Estado do Mato Grosso, ainda quando o Mato Grosso era um só, um só estado, não não havia feito a divisão. Então, para nós é é um momento é um momento de muita felicidade receber a cada um de vocês aqui, principalmente a vocês mulheres. Invocando a proteção de Deus e em nome da liberdade, da democracia, declaro aberta essa sessão solene. Obrigado, vereador. Nesse momento, sendo possível, nesse momento, pedimos a todos os nossos homenageados e convidados e também imprensa a estarmos em posição cívica para acompanharmos a execução do hino a Cuiabá.
Agradecemos a todos e a nossa audiência segue a partir de agora na condução do seu presidente, vereador Dr. Luiz Fernando. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas aqui, bem-vindos a todos. É, é um momento de festa, é um momento de celebração, é um momento de alegria para todas as famílias e todas as mulheres aqui, nessa manhã, na Câmara Municipal. É, eu quero passar a palavra a vocês, mulheres, porque a festa de vocês, a homenagem é para cada uma de vocês. Então, eu sigo aí, é, na sequência aqui, vamos começar pela Ingrid Farina da Silva. Então... Tenha aí a palavra, fique à vontade para que você possa... Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Em nome do presidente da mesa, eu cumprimento toda a mesa. Obrigada, vereador. Para mim, uma honra estar aqui. É, representando algumas mulheres, né? É, e uma honra também estar falando para essa plateia tão tão seleta nessa manhã aqui na Câmara de Vereadores, realmente é um privilégio. Eu agradeço a Deus por isso. E é, não podia deixar de citar também, né? De homenagear também as minhas colegas profissionais hoje, né? Nesse dia, é, eu hoje meu segundo mandato como presidente lá no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eu também estou aqui representando as minhas colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E também essa homenagem, então, é para elas. Bom, é, que é, né, responsabilidade estar tá aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha visão da mulher. Né? Obviamente que é uma visão bastante bíblica, e eu vou pedir a permissão de todos vocês para conduzir essa essa conversa de hoje nessa linha, né? Eu vim aqui e pensando sobre o que falar para vocês, e a minha ideia era justamente dizer, olha, nós somos frágeis. E hoje, no mundo que a gente vive, né, na sociedade líquida que a gente vive hoje, quando nos dirigem a nós, mulheres, dizendo que nós somos frágeis, isso parece até uma afronta, né? Mas, na verdade... A forma como Deus nos criou, Deus nos criou para nós sermos cuidadas, protegidas, amadas. Por isso que Ele nos, que ele nos fez frágeis, porque nós precisamos da força, precisamos do cuidado. Mas o mundo lá fora, a sociedade lá fora, ela diz para a gente assim, você é guerreira, você é forte, você consegue. E aí foi colocando sobre os nossos ombros mais responsabilidade mais atividades, mais funções, mais necessidades, mais correria, mais cansaço, mais sobrecarga. Aí vem aquela dor no coração no final do dia, né? É, dizendo, nossa, eu não dei conta. Eu tinha tanta coisa para fazer e eu não dei conta. Eu não consegui ir na academia que eu tinha que ter ido. 
né? O doutor está falando muito de atividade física ultimamente, né? Não consegui ir na academia, eu não consegui ficar o tempo que eu precisava com meu filho, eu não consegui dar atenção para o meu esposo, eu não consegui fazer determinada tarefa, ligar, responder uma mensagem, enfim. O mundo nos impõe e tem imposto para as mulheres responsabilidades e pesos que não são nossos. Muitas coisas a gente foi absorvendo como nossas funções e, na verdade, elas não são. Né? Nós nascemos e fomos criadas para ser cuidadas. E aí eu peço licença para falar um pouquinho da palavra de Deus lá em Judas. Né? E no Judas 1, capítulo 1, ele fala assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados e guardados em Cristo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa manhã, mulheres de Deus. Né? Nós não precisamos carregar o peso de ser guerreiras. Nós podemos descansar no Senhor e permitir ser cuidadas por esses homens que estão aqui nesse plenário acompanhando nós e para os nossos homens que estão em casa. Permitir ser cuidadas, sabendo que primeiro nós somos separadas do Senhor. Isso é muito importante. Dentre tantas coisas que ele tinha para fazer, né, ele entregou a vida por nós. Então, ele nos separou. E além de nos separar, ele nos amou. Um amor tão incrível que ele foi capaz de entregar o filho por amor a nós. E além de ser separada, guardada, separada e amada, nós somos guardadas dele. Então, isso pode fazer com que a gente possa descansar, tirar a sobrecarga do dia a dia, e lembrar que nós somos mulheres, femininas, feitas à imagem e semelhança do Criador. E isso ninguém pode tirar de nós. Então a gente não pode permitir que a sociedade crie e coloque sobre nós uma carga que não é nossa. Nós somos amadas do Senhor, separadas e guardadas por Ele. O mundo pode pensar o que quiser, mas para Ele nós somos importantes, especiais, maravilhosas. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Quando vocês estiverem tristes em casa, desencorajadas, sobrecarregadas, tira, tira aquela sobrecarga e lembra. Pai me ama, me separou e me guarda. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Desejar um feliz dia das mulheres para todas. Desejar, dizer que eu tenho muito orgulho e de todas vocês. Algumas eu conheço, vejo a correria, sei, né? Edna também, obrigada aqui, vereador, pelo convite. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, essa reflexão de que nós somos frágeis, nós precisamos ser cuidadas. Tá bom? Obrigada, bom dia. Agradeço aqui a doutora Ingrid. E na sequência eu passo a palavra para Simone Delagnol teve o privilégio de conhecer o pai dela, colega médico e referência também dentro do nosso estado. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa no meu amigo, Dr. Luiz Fernando, e na minha querida amiga Edna. Escrevi aqui poucas e palavras. Eu serei muito breve. Hoje é uma data que foi definida como o Dia Internacional da Mulher. Mas a verdade é que todos os dias são nossos. É clichê, mas levantamos da cama e decidimos tentar tudo o que o dia nos reserva. Muitas aqui são mães, esposas, filhas, e tem alguém para cuidar. E muitas vezes acabamos nos deixando para o final. Muitas administram sua casa, que para mim é a coisa mais difícil. Eu sempre brinco que equilibrar os pratinhos não é fácil, mas nós também nascemos com o chip do superpoder. O que nós precisamos hoje é de políticas públicas que garantam os nossos direitos. E, repito, não é um favor, são os nossos direitos. Eu quero agradecer muito ao doutor por todas as políticas que o senhor faz. Edna, obrigada por ser essa amiga, essa mulher incrível. Agradeço a minha família que está aqui e ao meu maior exemplo de mulher, que é a minha mãe. Obrigada. Parabéns, Simone, pela fala. Dando sequência, eu passo a palavra a Helenice Oliveira, até difícil chamar de Helenice, é Lelê, Lelê do Hospital do Câncer, uma guerreira, mulher virtuosa. Fique à vontade, Lelê. Bom dia, bom dia a todos. Em nome do presidente, doutor Luiz Fernando, é, homenageio a, a mesa posta. 
Em nome do Fábio, meu esposo, agradeço a todos que estão aqui presentes também, a minha família, que se hoje estou sendo homenageada, devo muito a eles também, minhas filhas, meus genros, e agora estou ganhando uns netinhos também. Mais um muito bom dia. Mulheres. Muito bonita a fala da doutora Ingrid, Simone. É, mas eu quero dizer assim, realmente, nós somos fortes. Existem muitas coisas que caem sobre os nossos ombros, é, mas somos guerreiras, somos mulheres, somos advogadas, médicas, somos do lar, somos mãe, somos esposa. Enfim, conseguimos... É, enfrentar o nosso dia a dia. Acho muito bonito quando, de repente, chega uma notícia. Ai, você ganhou sua causa para uma advogada, a sua cirurgia fez um sucesso para uma médica, é, se somos política, nossa, deu tudo certo. Mas, como o doutor falou, eu trabalho no hospital de câncer e a gente vê muita coisa difícil ali dentro. E quando você recebe, você está nesse pique, você é tudo... Você luta, você é a mãe, a advogada, mas vem um, uma notícia. Você está com CA. Aí sim é uma luta difícil. Aí sim você para e fala, e agora como vou conseguir? E pela fé, pela família, pelos amigos, a gente começa uma batalha. Uma batalha de remédios, uma batalha de químio, de rádio, aonde... A sua aparência física vai mudar, o seu jeito vai mudar, tudo que você corria para fazer vai parar, mas você pode vencer, você pode conseguir a sua cura através de tudo que você fé, do amor. Do... Então, gente, ser mulher é lutar todos os dias, é acordar e dizer mais um dia para ver onde eu vou lutar e o que eu vou vencer. É dar o exemplo aos seus filhos, é dar exemplo às suas amigas. É tudo que você pode fazer. Então, doutor, obrigado por essa homenagem. Ser mulher, é, para nós, é muito gratificante ser reconhecida, ser homenageada. Obrigado a todas que estão aqui. Que Deus continue nos abençoando para que a gente sempre esteja sendo homenageada a ajudar as pessoas, a mostrar um trabalho que a gente faz. É, a política também é muito bonita quando se tem um trabalho bonito, quando se é sincera. Parabéns pelo trabalho da Edna, parabéns pelo trabalho se, da, da, da deputada Janaína também, que hoje está representando. Enfim, a todos que fazem algo por alguém, às vezes até sem conhecê-los. Então, obrigado a todos, obrigado por essa homenagem e que Deus continue nos abençoando para que a gente possa seguir a nossa trajetória ajudando ao próximo. Obrigada. Parabéns, Lelê. Eu vejo a prova viva aí da luta dessa guerreira que roda o estado de Mato Grosso, participando de leilões, pedindo ajuda ao Hospital do Câncer. A gente sabe que o Hospital do Câncer é referência não só em Mato Grosso, mas é um hospital que acaba atendendo uma boa parcela de outros estados também que não tem condições de fazer um tratamento digno para uma doença tão que assola, infelizmente, a nossa sociedade, que é o câncer. Então, eu te parabenizo, Lele, sei do trabalho dela também, é companheira. Eu estou sem o meu símbolo aqui do Rotary, mas nós somos rotarianos, né? A Lele já tem, um, eu tenho apenas três anos, mas a Lele tem muito tempo no Rotary, então é uma mulher que se dedica às causas, como muitas aqui, às causas sociais também. Tá? Então isso há que engrandecer. Eu quero passar nesse momento a fala à minha esposa, a Edna Cristina. Sinta-se à vontade, Edna. Bom dia a todos, bom dia a todas. Não é fácil estar aqui, não é fácil falar, principalmente quando a gente tem um marido que fala bem, né? a responsabilidade para a gente ainda aumenta um pouco mais. Mas é, do que adianta a gente estar dentro de uma casa de leis e não trazer algumas as estatísticas 
que, que eu fui estudar e achei e gostaria de dividir um pouco com vocês. Cumprimento todo o dispositivo, cumprimento todas as mulheres, todos os pais, mães. E começo o meu discurso. É, subo aqui hoje a, esta, a tribuna para falar a respeito do Dia Internacional da Mulher. O nosso dia. Comemorando no dia 8 de março, ressalto que foram enormes os avanços obtidos pelas brasileiras nas últimas décadas. Décadas. Há pouco mais de 70 anos, as mulheres não votavam no Brasil. Hoje, somos a maioria do eleitorado e ocupamos importantes cargos nos três poderes da República. Há dois a três décadas, as mulheres só se aventuravam a trabalhar fora de casa por absoluta necessidade. Hoje, estamos... Hoje, estamos em maior número entre os trabalhadores brasileiros, e somos responsáveis pelo sustento de 33% dos 47,7 milhões de domicílios pesquisados pelo IBGE no, no último censo. No entanto, muitas mudanças precisam ser realizadas para, de fato, comemorarmos nosso dia. Pois, infelizmente, muitas mulheres ainda, com a mesma carga horária dos homens, no entanto, ganham menos. Após pesquisar, um levantamento feito por mim no Diese mostra que os, res, os rendimentos médios mensais de mulheres no mercado de trabalho brasileiro é 21% menor do que dos homens, dados divulgados nessa edição. Tem base que a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua mostra que, que nós estamos a... Desculpa, desculpa, gente. Dados divulgados nessa edição têm como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no terceiro trimestre de 2022. E os índices de violência, pasmem, no Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é espancada. 70% dessas agressões ocorrem em ambiente familiar, independente da idade, do grau de estudo, da etnia, da condição social e cultural. De acordo com a ONU, 25% das brasileiras são vítimas constantes de violência no lar e apenas 2% dos casos o agressor é punido. E, são os e somos as maiores vítimas de abuso sexual do mundo. O feminicídio onde mulheres são mortas simplesmente por serem mulheres, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo o alto comissionariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. Apenas em 2022, 3.913 mulheres foram mortas no Brasil. Esse dado, senhores e senhoras, não seria só o retrato da injusta, triste e perversa realidade brasileira, mas serve também para demonstrar o atraso de alguns setores de uma sociedade que não reconhece a mulher, o sexo feminino, que não reconhecem os valores de nós, mulheres. As mulheres são presentes em quase todas as funções, se não em todas. Esforçam-se muito, são mais atenciosas, calmas, concentradas e funcionais, no, muito, muitos que os homens. Além disso, enfrentam uma dupla jornada. Chega em casa, temos que cuidar dos filhos, da roupa, da casa e também do marido. Nós merecemos atenção especial por parte desta Casa de Leis e do Poder Executivo, pela condição especial, pois, além de mães, somos donas de casa e trabalhadoras. Portanto, faço aqui um apelo para que, através das campanhas de conscientização da classe política, empresarial e de todos os interessados nas relações de trabalho, que assuma conosco essa bandeira. A fim de que possamos dar a nós mulheres a especial atenção e o tratamento que merecemos. Mais do que uma simples comemoração no Dia Internacional da Mulher, devemos lutar para reduzir as condições de trabalho, igualar as oportunidades, implantar a justa remuneração, 
Estamos fazendo isso para as nossas famílias. Mais do que nosso dever, é uma questão de justiça. Por fim, finalizo minha fala agradecendo o vereador pela oportunidade e, e por se juntar a nós mulheres nessa causa e nessa luta que é incansável. Obrigada a todos por estarem aqui. Agradeço a oportunidade. Cada uma de vocês tem um espaço muito grande nos nossos corações, né, pai? E, e eu acredito que estamos evoluindo, estamos andando, mas falta-se muito a fazer. Obrigado, pessoal. Parabéns à minha esposa Edna, um pouco nervosa, né? mas isso faz parte. Eu no início também, ao subir nessa tribuna para falar, até hoje ainda fico nervoso. Eu gostaria de chamar aqui a doutora Simone, não, não combinamos, a Simone é médica, é, ela, ela tem salvado muitas vidas no SAMU, né? trabalha aqui próximo na regulação do SAMU, já tive o privilégio de ir lá conhecer a equipe do SAMU, quem já passou por uma oportunidade de ter a necessidade de alguém em casa, um acidente automobilístico, um acidente doméstico, ou ver um, um pai ou uma mãe infartando, ou às vezes com AVC, liga lá para o SAMU desesperado, e, e eu já vi o que esses profissionais têm se dedicado. Então, eu gostaria, viu, doutora Simone, é, que você falasse um pouquinho, inspirasse um pouco, aqui a sua mãe também, que já até foi minha paciente, está aqui para te homenagear, te honrar também, um pouco da sua luta, é, é, no seu dia a dia, e que você inspirasse cada vez mais a mulheres também, é, a seguir em frente. Fique à vontade, doutora Simone. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Luiz Fernando. Bom, gente, estou nervosa, por essa não esperasse, doutor Luiz Fernando. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Realmente, o que falar da mulher, né? É, vou falar da minha vida, que é uma vida realmente muito corrida. Ser mãe, ser pai ao mesmo tempo, trabalhar todos os dias da semana, de segunda a segunda. Como a nossa colega falou, é, ter esse, essa sobrecarga que é imposta pela vida. Né? Uma dificuldade de retirar isso dos nossos ombros. né? E cada dia mais a gente vem sentindo essa sobrecarga, com filho, trabalho. Ah, o SAMU é um serviço que exige muito, muito mesmo, de todos os médicos que são capacitados para isso. É uma grande parte são mulheres também, deixam suas casas, seus filhos e tem que ficar ali, cumprir horário, não importa se você tem outro trabalho depois, você tem que cumprir a sua carga horária, até você terminar aquele turno, não importa se sua mãe passa mal, se seu pai passa mal, você tem que ficar ali, até terminar, porque você está cuidando de vidas, então você não tem que sair o horário que você quer. É a hora que termina. Né? Então, assim, você, a mulher, a mulher tem EPM, tem estresse, tem maridos, filhos que ligam. Mãe, que horas você vai chegar? Não sei, estou trabalhando. Então, essa, gente, é a nossa rotina, não é? Essa é a nossa vida. E os esposos têm que procurar entender. Quando a mulher chega cansada estressada, desse, desse ritmo de vida, que não é fácil. Não só médica, não só advogada, eu acho que, no geral, a mulher, no geral, qualquer trabalho, de qualquer forma, ele é importante, porque um é uma somatória de outro. Né? A mulher ela é capaz de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Mil coisas. E o homem, muitas vezes, não desmerecendo o homem, mas ele não dá conta. Né? Eu acho que a mulher ela faz muita coisa. Cuida dos filhos, cuida do mercado, cuida da casa, cuida do trabalho, cuida dos pais, cuida dos pacientes, cuida de outras famílias, e o homem não. 
Só dele ter que, muitas vezes, levar o filho na escola, fazer o um mercado, ele já se estressa. Não é? Então, assim, eu acho que todas nós estamos de parabéns. Eu acho que nós herdamos uma, uma energia muito positiva dos nossos pais. Principalmente, eu acho que hoje em dia nós temos muito que cuidar da nossa saúde mental, que é muito importante e fundamental para todas. O dia de hoje, eu vejo que hoje em dia as mulheres elas estão precisando bastante disso, de cuidados, de todos. Né? Essa é a minha fala para todas as mulheres. Se cuidem e os esposos cuidem das suas esposas. Eu deixo aqui um grande abraço para minha mãe, que é minha inspiração de vida, de mulher guerreira. Né? Meu exemplo de vida. É, um abraço para meus filhos, que não puderam estar presentes também. E o meu amigo, Dr. Luiz Fernando. Muito obrigada por estar sempre é, em prol das causas, em benefício de todos. Parabéns a todos da mesa, colegas também. Parabéns pelo Hospital do Câncer, porque é uma, é uma luta diária. Né? Eu admiro muito esse trabalho, muito mesmo. Eu vejo o quanto é difícil, até emocionalmente, para você estar tá lidando com isso. Né? Muito difícil, né? em todos os sentidos. Né? E parabéns a todas e feliz Dia da Mulher para todas nós. Mais uma vez, agradeço tá? é, a todas que aqui, gostaria de abrir a fala para todas, mas é, é dia de trabalho, eu sei que tem pessoas aqui que já estão aí com alguns compromissos. É, a minha fala nessa manhã, né, é que nós nos reunimos aqui para homenagear essas mulheres incríveis que enriquecem a nossa Cuiabá e que nos dá muito orgulho em tê-las aqui, nos representar dentro da sociedade, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, dentro dos seus afazeres. É, quero compartilhar um tributo em especial à minha mulher, à minha esposa. Né, a mulher que mais significa para mim na minha vida, na vida dos meus filhos, que é você, Edna. É, ao ler Provérbios 31, 28, 9, não posso deixar de reconhecer a minha esposa Edna, como aquela que supera todas as expectativas. Nós estamos juntos aproximadamente 12 anos e desse casamento nós tivemos bons frutos. Três filhos, dois vivos, uma que nos fez ensinar muito, que foi a Luísa, que se foi com 53 dias, mas nos deixou muitos ensinamentos. É, sua presença não só ilumina o nosso lar, mas também resplandece como um farol na nossa querida Cuiabá. Um testemunho meu aqui, para todos vocês, eu falo que é, a Edna, para mim, a minha esposa, para mim, é minha co-vereadora. Como eu tenho outros co-vereadores na minha equipe também. Mas em muitos momentos, quando lá atrás eu decidi que um dia ia colocar meu nome à disposição da sociedade cuiabana, e Deus me presenteou de uma forma muito ilustre. Primeiro, por quê? Porque eu pedi a Deus que se fosse da vontade dEle eu fosse eleito. E, claro que esse parlamento, muitos aqui acompanham de forma direta ou indireta, nós já chegamos a ter cinco médicos, dentistas aqui, inúmeros representantes da área da saúde. E dessa vez, na última eleição de 2020, eu fui o único eleito, não é o único médico, o único que representa a fisioterapia, doutora, o único que representa aqui a enfermagem, o único que representa aqui a nutrição, enfim... É, e tenho lutado constantemente pela saúde de Cuiabá. E falo que, aqui eu volto para a Edna, falo que lá atrás, quando nós, quando nós decidimos como família também, porque quando eu coloco o meu nome, eu coloco o nome da minha família, para que a sociedade possa fazer avaliação, possa chegar no dia das eleições e, e, e nos credenciar para que, que aqui pudéssemos estar. Mas eu falo que em muitas sessões, e sessões às vezes tumultuadas, cheias, sessões de cassações, como já houve aqui, por duas ocasiões no meu mandato, sessões para afastar o prefeito, que agora acaba de ser afastado há dois dias, sessões para julgar situações 
é, é, inusitadas dentro da nossa cidade e às vezes ela acompanhando mesmo de longe as sessões e eu fico na dúvida, fala, puxa vida, eu estou sendo pressionado, pressionado às vezes pelo partido, que tem o voto, a orientação do partido, pressionado às vezes pelos próprios colegas de parlamento, pressionado pela sociedade, mas a Edna sempre me faz lembrar, não se esqueça dos seus propósitos, não se esqueça do, da, da sua, do seu juramento com Deus lá quando você fez. Se fosse da vontade dEle, você faria sempre o que é certo. Então, eu tenho procurado, amor, fazer isso a todo momento aqui dentro e eu quero aqui hoje deixar e externar essa minha felicidade, esse meu amor, esse meu carinho, essa consideração que eu tenho por você, o quanto você soma na minha vida, o quanto você representa para mim, o quanto você representa para o Guilherme, para o Henrique, para os nossos filhos, o quanto é, ela, ela também tem problemas, tem momentos difíceis, mas nós sempre estamos ali do lado tentando ajudá-la. E como família, crescer, crescer nas virtudes, crescer com coisas que às vezes nos afetam, mas superar todas as adversidades, sempre lutando e para que uma cidade, para que a nossa cidade seja cada dia melhor. Então, eu quero aqui, gostaria de falar de todas vocês, mulheres dessa cidade, é, que vocês são um exemplo de resiliência, são um exemplo de mulheres virtuosas, vocês muitas vezes é, iluminam aonde quer que vocês passam o nosso caminho. E podem ter certeza, assim como é minha esposa, eu acredito que todas as mulheres que aqui estão hoje são assim, na vida dos seus filhos, dos seus maridos, dentro da sua igreja, eu acredito muito no poder da mulher. E às vezes, quando a, quando a Simone coloca aqui, outras que colocaram aqui, sobre políticas públicas, que esse é o nosso papel aqui dentro do parlamento, lutar por políticas públicas em defesa da mulher. Claro que a minha pauta de defesa, eu sou o vereador da saúde, mas também eu sou o vereador das mulheres. Eu faço a defesa a todo momento aqui dentro, obrigado, dentro desse parlamento, pela mulher. E eu confesso para vocês que eu me assusto. Uma coisa era viver meu mundo lá como médico ortopedista do SUS, há mais de 20 anos que eu sempre tenho orgulho de dizer que eu sempre trabalhei no SUS, é, mas dizer que a quantidade de feminicídios, a quantidade de assédio que acontece dentro da nossa sociedade, e eu, inclusive, dos projetos de leis aos quais eu tenho dentro desse parlamento aqui, sancionado na cidade, é lutar contra o assédio moral, o assédio em todos os, em todos os âmbitos da nossa sociedade. Eu tenho lutado e vejo o quanto vocês, mulheres, como foi falado, também são frágeis e precisa de representantes, mulher, é, precisa de representantes nos parlamentos. Eu já acompanhei assédio aqui dentro, você sabe que aqui são três mulheres que foram eleitas dentro de Cuiabá. E eu já acompanhei a sede aqui dentro. Então, a gente fica assim, mas até quando isso vai existir na nossa sociedade? Então, para isso, nós precisamos de representantes que realmente, realmente vistam a camisa de vocês, mulheres. Porque quando eu vejo é, é, dados alarmantes e assustadores em relação a feminicídios, a agressão, eu falo, puxa vida, eu nunca vi isso no meu lar. Eu nunca vivenciei isso na minha casa. Então é triste. Então a gente precisa de cidadãos que realmente se comprometam com vocês, mulheres. E podem ter certeza que dentro desse parlamento, a voz do, do vereador doutor Luiz Fernando não vai se calar. A voz do doutor Luiz Fernando vai estar do lado de vocês. Então, hoje é dia de festa, hoje é dia de comemoração. E eu quero dizer para vocês que vocês sejam muito felizes onde quer que vocês estejam. O meu gabinete, nós somos em 16 assessores. Eu acho que se tem cinco ou seis homens, são muitos. A maioria são mulheres. Mulheres essas que eu agradeço em nome delas. Está aqui a Leide, está aqui a Júlia, está aqui a Flora, enfim, Dona Jaci, a Leila, enfim. Eu agradeço a cada uma delas que me ajudam a todo momento, às vezes cuidando dos mínimos detalhes, para que eu possa desenvolver o meu melhor aqui dentro e poder representar bem a nossa sociedade. O gesto simbólico que o nosso gabinete faz é apenas recolher a nossa profunda gratidão a todas vocês e valorizar suas significativas contribuições para a nossa sociedade. Obrigado por fazerem da nossa cidade um lugar melhor. E um aplauso a todas vocês. Obrigado.
Neste momento, em, em especial, chegamos no momento mais aguardado em nosso evento, após as lindas homenagens aqui prestadas, iniciamos as entregas das importantes homenagens a partir de agora. Eu convido o nosso vereador a estar se posicionando frente ao dispositivo, junto com a sua esposa, e conforme uma cultura sempre desta Casa de Leis, a cadeira da presidência não pode ficar vazia, e eu peço à doutora Helenice a assumir a presidência a partir de agora, por gentileza. Nossa primeira homenageada, convidamos a senhora Ana Paula Freitas de Souza Serafini, por gentileza. Para a homenageada, já convidamos a senhora Não gosto de me... Angela Soares da Silva, por gentileza. Nossa homenageada, convidamos a senhora Aparecida Sebastiana Viana de Oliveira. Recebe também a sua homenagem nesta manhã a senhora Cássia Lúcia de Oliveira. Nossa homenageada, a senhora Clotilde de Melo, por gentileza. Convidamos nesse momento a senhora Helenice de Oliveira Prates Mansor, por favor. Nossa homenageada, convidamos a senhora Enilda Assis Silva. Nossa homenageada, a senhora Fernanda Aparecida Correia Pailo, por favor.
Nossa homenageada desta manhã, convidamos a senhora Fernanda Paiva e Silva Lacerda. Nossa homenageada, a senhora Fernanda Vilela Brito Ferreira. Recebe também a sua moção da mão do nosso vereador e também da sua esposa, a senhora Flora Félix Loureiro Silva. Só para registro, ela é uma das nossas colaboradoras do gabinete do vereador. Nossa homenageada, já convidamos a senhora Gisele Thaís Pérez. Recebe também sua moção a senhora Eloíse Angélica Amorim Dias. De ato contínuo, convidamos a senhora Ingrid Farina da Silva. Nossa homenageada, a senhora Jaci Gomes de Castro. Nossa homenageada, a senhora Jane Benedita Campos Leite. Recebe também sua moção nesse momento a senhora Júlia Alice Panosso Gramínio, por favor. Nossa homenageada, a senhora Juliane de Souza Costa Lavrador, por gentileza. De evento contínuo, já convidamos... Kátia Regina Correia Amaro de Souza.
Faço homenageada a senhora Keila Coimbra Sanches. homenageada a senhora Kenia Lins Aguiar. Próxima homenageada a senhora Lauren Cristiane Leite Ocampos, por gentileza. Nossa homenageada, senhora Leila Alves da Silva de Moraes. Recebe também a sua homenagem a senhora Lélia Arruda Barros Cunha. Evento contínuo, convidamos a senhora Luciana Apoliana dos Santos, por gentileza. Nosso homenageado, já convidamos a senhora Maria Conceição de Medeiros. Nosso homenageado, já convidamos a senhora... Netalina Rodrigues Leite, por favor. Recebe também sua moção de aplauso a senhora Regiane Alcione Daniel. Convidamos também nesse momento a senhora Rosane Lucy Costa Figueiredo. Nossa próxima homenageada que também fez parte da nossa mesa de honra, a doutora Simone Delaniol, por favor.
convidamos também a senhora Simone Valéria Pinheiro de Figueiredo. A doutora Simone recebe sua moção, já convidamos a próxima homenageada, a senhora Vanessa Trivelato Barbosa, por gentileza, a receber a sua moção. Nossa homenageada, a senhora Vanúbia de Souza Alves, por gentileza. Nossa homenageada, a senhora Sônia Arruda Pinheiro de Amaral. Nossa homenageada, convidamos Lady Patrícia para receber nesse momento a sua moção de aplausos, por gentileza. Já estamos encaminhando para o encerramento das entregas. Todas as senhoras aqui foram homenageadas por, pelo lindo casal. E nesse momento em especial é o nosso vereador que faz toda a homenagem à sua digníssima esposa, Edna Cristina Oliveira de Amorim. Com este ato encerramos as entregas, pedimos ao casal a retornar ao dispositivo e mais uma vez, como todo o trabalho que esta Casa de Leis tem, todo dia, nessa, nesta data tão especial, esta Casa de Leis para um pouquinho para homenagear a todas as senhoras. Uma salva de palmas e nesse momento encerro a minha participação. momento de festa, de alegria, eu fico, espero que tenham gostado, é uma, como eu falei para todas aqui, é uma singela homenagem, mas é uma, assim, uma homenagem com amor, com carinho, com muita consideração, não só pelo dia da mulher, mas por vocês serem as mulheres iluminadas das nossas vidas. Tá? Eu vou passar, só quebrar um protocolo antes de finalizar, a Danúbia, a doutora Danúbia, para que ela possa fazer uma fala aqui rápida também, para a gente finalizar e agradecer a Deus pela oportunidade dessa manhã maravilhosa aqui com cada uma de vocês.
Bom dia a todas as mulheres presentes maravilhosas. Agradeço a Deus, minha família e ao vereador Dr. Luiz Fernando, juntamente com sua esposa Edna, nos presenteando com esse momento de grande representatividade. Não só de conquista e símbolo de vitória alcançada pela mulher diante da sociedade. Dedico essa moção de aplausos a todas as mulheres que, de certa forma, está inserida no setor de trabalho, levando os valores e a sensibilidade feminina. Também, as 90 mil operárias russas que, corajosamente, no dia 8 de março de 1917, percorreram as ruas por melhores condições de trabalho e de vida. A minha moção de aplausos, em especial, dedico a elas e a nós, mulheres do novo milênio, e ainda nos dias de hoje, integramos uma sociedade a qual levamos nossa sororidade feminina e contribuímos para grandes <coughs> resultados e liderança de um mundo melhor. Parabéns a todas nós, mulheres. Obrigada. Obrigada, viu? Vereador. Então, só tenho a agradecer a cada uma de vocês. Gostaria de abrir aqui a tribuna para mais pessoas falarem, mas nós temos um tempo regimental. E, então, dizer mais uma vez que vocês merecem todo o nosso respeito, nossa consideração, e que essa Casa de Leis é a casa do povo cuiabano. Aqui, quem nasceu ou quem não nasceu, e que ama Cuiabá, que gosta dessa cidade, que se preocupa com ela, essa casa está de portas abertas para que toda a população possa reivindicar. É, nós somos aqui 25 vereadores. Esse ano é um ano, mais uma vez, passa muito rápido, como passa rápido a nossa vida. Parece que foi ontem que eu dei início aqui, 2021, janeiro de 2021, e nós já estamos caminhando para finalizar o nosso mandato. Mas termino o nosso mandato de cabeça erguida. Eu sei que ainda falta menos de 10 meses para que nós possamos concluir o mandato, mas dizer para vocês que sempre procurei fazer as coisas com a maior seriedade e a maior responsabilidade acima de tudo. Cuidando de Cuiabá, cuidando do gabinete, cuidando das nossas ações, como se fosse minha no particular. Como se fosse um paciente ali que eu estivesse operando ou salvando a vida dele. Sempre o tomei assim. Então, precisamos aqui é, de cidadãos do bem, mas precisamos de pessoas lá fora também, e quando precisem da Câmara Municipal, que essa Câmara estenda a mão. Porque, muitas das vezes, a gente tem condições lá, fora de pagar uma escola digna, de ter um plano de saúde, mas eu tiro pela minha família. Mais de 50% da minha família depende única e exclusivamente do SUS. Eu tiro aí, por parte da minha família, de muitos amigos conhecidos, que dependem da Secretaria Municipal, depende de um CEMEI digno, depende de uma escola municipal que possa levar uma educação de qualidade, dependemos da segurança pública, e para isso nós vivemos uma sociedade onde a democracia impera, e nós precisamos de bons representantes, de pessoas comprometidas e que queiram o bem no coletivo. Então eu dou aqui, por finalizado, agradeço a todos e a todas vocês que aqui estiveram, os componentes da mesa de honra, que, as mulheres que aqui participaram do meu lado. Agradeço aos servidores dessa casa, sempre prestativos, sempre prontos para todas as sessões, todas as audiências públicas que aqui realizamos. É, eu falo que sou membro da Comissão de Saúde, já fui presidente, sou presidente de outra comissão que acompanha de perto esse processo de transição na saúde. E esses servidores sempre prontos e postos e falo também em nome da mesa diretora representada pelo vereador Chico 2000, que nunca é, nos deixou de ouvir das nossas reivindicações, dos nossos posicionamentos. Agradeço à imprensa também, que sempre se faz presente dentro dessa casa, a transmissão, a todos que acompanharam de forma remota essa sessão, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.
toda a equipe de comunicação, por gentileza, aqui em cima para a foto. E temos um aviso, temos um coquetel aguardando os senhores aqui. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.